Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui ancora una volta a parlare di concimi biologici, concimi che noi possiamo ottenere attraverso gli scarti della cucina. In questo caso stiamo parlando delle bucce di banana. State con me perché andremo a vedere in poche semplicissime mosse come ottenere un potente concime liquido. Bene, come al solito vediamo di che cosa abbiamo bisogno per andare a realizzare questo eh, concime liquido biologico gratuito allora innanzitutto la forbice una vaschettina per riporre le bucce di banana ecco le bucce di banana si possono conservare anche in frigo eh, non fateci caso se comunque le vedete che diventano quasi nere ma va bene così una bottiglia in questo caso da un litro e mezzo comunque quella che avete in giro l'importante è che andiamo a riciclare la plastica magari meglio se troviamo quelle un po più dure come plastica piuttosto que che quelle che si rovinano tutte una volta schiacciate due tappi io ne tengo vi dico due per dopo vedrete il perché perciò due tappi un taglierino partiamo subito dai due tappi perché in uno come vedete ho fatto un buco ho fatto un buco con una punta del trapano comunque potete farlo con un grande con un cacciavite un punteruolo insomma un qualcosa che riuscite a fare il buco l'importante è che fate un buco questo servirà per filtrare il macerato di banana una volta che lo abbiamo lasciato quei 3 4 giorni eh, a fare il suo lavoro l'altro tappo invece un tappo normale che andremo a chiudere per evitare di avere un ritorno di odore magari perché lo teniamo in cucina o perché lo possiamo tenere anche in frigo prima cosa che andiamo a fare andiamo a prendere 5 bucce di banana adesso vi do le dosi per fare più o meno un litro di concime quindi prendiamo 5 bucce di banana e le tagliamo a pezzettini con una forbice questo è un lavoro che possiamo fare anche insieme ai nostri figli, l'importante è magari prendere una di quelle forbici che appunto non ci si fa male e magari questo lavoro glielo facciamo fare a loro che si divertono. Allora abbiamo tagliato le nostre 5 banane, le abbiamo sminuzzate, mettiamo via quelle che non ci servono e adesso procediamo invece con questa operazione, questa non facciamolo fare ai nostri figli perché potrebbero farsi male, andiamo a tagliare più o meno in questa posizione perché questa parte che ricaveremo ci farà da colino. Facciamo le piano queste operazioni, fissiamo il cutter. andiamo a tagliare cerchiamo di farlo più o meno dritto eh? eccolo qua abbiamo tagliato anche abbastanza dritto questo ci servirà questo ha una doppia funzione lo possiamo utilizzare come tappo perché quando noi lasceremo macerare il tutto così con il tappo chiuso non avremo il ritorno di odori e lo possiamo tenere così appunto anche in cucina se non abbiamo spazio fuori lo teniamo così e poi quando invece dovremo filtrare sostituiamo il tappo mettiamo il tappo con il buco e ci farà da filtro riempiamo a questo punto la nostra bottiglia qui ci sta appunto più o meno un litro d'acqua andiamo a mettere tutti i pezzettini di buccia di banana che abbiamo ricavato ora andiamo a mettere circa un litro d'acqua e a questo punto dobbiamo lasciarlo almeno 3-4 giorni così, così com'è. Non lasciamolo in pieno sole, mettiamo in una zona della casa dove vi è dell'ombra, oppure lo possiamo tenere anche in casa, mettendo l'altra parte della bottiglia al di sopra con il tappo senza il buco, così. E lo lasciamo 3-4 giorni. Eccoci con il risultato pronto, sono passati esattamente, io l'ho lasciato addirittura 4 giorni, comunque anche 3 possono bastare. Come vedete ha fermentato bene, non so se adesso si riesce a vedere, guardate all'interno, togliamo il tappo senza il buco e andiamo invece a mettere a questo punto il tappo con il buco per poter filtrare il tutto. 
andiamo a inserirlo in un contenitore che avete di riciclo anche questo e versiamo il nostro concime liquido che abbiamo ottenuto con le bucce della banana ecco una volta che abbiamo tolto tutto il nostro concime liquido i residui delle bucce di banana possiamo darle direttamente alla base delle nostre piante soprattutto piante come potrebbero essere anche le ortensie gradiscono molto le bucce della banana oppure possiamo metterle nel nostro compost eccolo qui il nostro concime liquido pronto per essere dato alle nostre piante è ricco di potassio di fosforo vi è anche dello zolfo vi è silice vi è il magnesio insomma vi sono tanti macro e micro elementi tanto utili alle nostre piante Possiamo utilizzarlo in questo caso direttamente puro, così come vedete, senza andare a diluirlo. Andiamo a versarlo alla base della pianta e lo possiamo fare questo ogni 15 giorni. Questo semplice gesto porterà le nostre piante, soprattutto le piante che rifioriscono, come possono essere in questo caso i gerani, le dipladegne, ma anche le surfigne, le petugne, ecco tutte queste piante beneficeranno di questo nostro concime liquido. Eccoci qui giunti alla fine di questo video, vi ricordo che se volete una concentrazione più alta di potassio e di tutti gli altri macro e micro elementi potete utilizzare un altro sistema. Vi lascio qui sotto in sovrimpressione e anche nella descrizione del video il link dove potete andare a vedere un altro video che ho girato tempo fa dove parlo proprio delle bucce di banane, in questo caso vengono fatte bollire. Lì abbiamo la possibilità di avere un risultato che ha delle concentrazioni più alte soprattutto di potassio e in questo caso viene diluito come vedete appunto nel video. Nel sistema invece che avete visto in questo video potete utilizzare direttamente il risultato dandolo direttamente alle piante ogni 15 giorni. Io come sempre spero di esservi stato d'aiuto, in questo caso vi chiedo un bel pollice all'insù e vi ricordo anche che se non vi siete ancora iscritti al canale basta un semplice gesto dove c'è il tasto iscriviti e così facendo riceverete le notifiche ogni qualvolta andrò a pubblicare un nuovo video. Ciao alla prossima!